per cercare di frenare dalla Libia l'esodo senza controllo a cui stiamo assistendo in questi giorni e nello stesso tempo stroncare il ricco business dei trafficanti di uomini sono tante le iniziative messe sul tavolo. Si parte da proposte principalmente di supporto per permettere alle autorità locali di controllare meglio i flussi direttamente alla partenza. Un cessate il fuoco proprio nelle zone da cui partono gli immigrati oppure la creazione di una zona franca all'interno della quale allestire campi per facilitare l'identificazione dei profughi e distinguere innanzitutto rifugiati da clandestini. I primi potrebbero poi essere portati in Europa e distribuiti in quote nei vari paesi dell'Unione. Ma ci sono anche proposte più forti, vere e proprie iniziative di peacekeeping sul terreno che alla luce dell'ultima immane tragedia potrebbero trovare i favori anche dei paesi del nord Europa finora più reticenti, come quella del controllo militare delle frontiere libiche a partire dalla lunga linea di confine meridionale con il Chad e con il Niger, nel cuore del deserto del Sahara, dove passa gran parte del flusso migratorio diretto verso le coste mediterranee. C'è poi chi propone di affondare i barconi della speranza direttamente nei porti libici per renderli inutilizzabili. Di iniziative ce ne sono anche di più drastiche come quella non scartata nemmeno dall'Unione Europea del controllo delle acque di fronte alla Libia, un vero e proprio blocco navale capace di impedire alle barche degli scafisti di prendere il mare aperto. Più facile a dirsi che a farsi dalle parole ai fatti il passo non è certo breve. Tutto o in gran parte dipende dalla situazione della Libia, paese che a tre anni dalla rivoluzione e dall'uscita di scena di Gheddafi oggi è più instabile che mai, spaccato tra Cirenaica Tripolitania e Fezzan Sahariano con un governo centrale, quello di Tobruk, debolissimo. Un territorio vastissimo, diviso e lacerato da lotte tribali feroci, in gran parte controllato dagli estremisti islamici e adesso minacciato anche dall'avanzata dell'Isis.